Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vinimos a un sector donde tenemos la mayoría de plantas de interior, que ahora vamos a agrupar un poquito más, algunas que por ahí resisten un poquito más de sol o un poquito más de viento, pero las vamos a agrupar todas porque por las bajas temperaturas, entonces las hacemos bien, eh, reparo, inclusive hay algunas que eh, si baja mucho la temperatura acá en el quincho, eh, le ponemos la tela antihelada. Y vamos a tener palos de agua, hay potus, sisus, eh, el palo de agua le vamos a poner poco agua ¿eh? y eh, lo vamos a, siempre yo les digo un buen sustrato, un buen sustrato con eh, humus, resaca, con perlita, ya vienen, no es cierto, los sustratos preparados, ¿eh? entonces que tenga buen drenaje y ahora que la savia está tranquila, no vamos a ver que un potus colgante como... Este, tenemos los potus disciplinados, los verdes, los cordatum no vamos a ver que va a ser tanta guía y que va a crecer mucho o sea, están como eh, tranqui, como en descanso pero es importante siempre el sustrato para que la planta eh, no sufra y después, ni bien pasa un poquito el frío ya empiezan a sacar hojitas eh, y a crecer un poquito más porque eso es lo que eh, queda más lindo, ¿no es cierto? que rellenen las macetas y también tenemos el sisus, hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, las plantas de interior, qué va a pasar con la calefacción. Cuando son hojas más gruesitas, eh, a veces las limpiamos con un trapito, un algoncito con agua, no pasa nada. Pero cuando son hojas más finas, vamos a vaporizarle un poquito las hojas, ¿eh? con el fertilizante, primero con agua de lluvia, después si tenemos fertilizante para follaje, le vamos a colocar fertilizante de follaje para que, no es cierto, eh, no le falte alimento, aunque más espaciado. ¿eh? En invierno todo el alimento, toda eh, la fertilización se lo hace un poquito más espaciado porque la planta, como no está moviendo la savia, eh, no necesita eh, tanto, ¿no es cierto? Así que teníamos, dijimos, palos de agua, sisus, potus, cordatum, eh, bueno, tenemos las estrellas también, que hay muchas plantas que se adaptan a veces a patios de luz. ¿eh? ¿Por qué? Porque están resguardados de paredes, a veces hasta tienen salida de calefactor, que eso es espectacular. ¿Por qué? Porque hasta se adaptan sin tener un techo, ¿eh? porque ya tienen un microclima. ¿eh? Hay difambaquia, bueno, la difambaquia bien de interior, mucha luz y no tan cerca un vidrio, ¿no es cierto? Porque la difambaquia es más delicada y le va eh, muy poquito agua ¿eh? a la difambaquia. Y bueno, también están las aglonemas, los crotos, ¿eh? todas estas plantas de interior, ahora las vamos a cuidar. Después sí, las podemos llevar a una galería un poquito abierta, a, un, a una, una entrada, un porch, ¿eh? o eh, no es cierto, esos estar que están bastante o quinchos que son abiertos, ¿eh? entonces ahí los podemos ir llevando después. Pero ahora si agarran mucho frío, o sea, vamos a tocar las hojas y vamos a ver que después despacito se eh, empiezan a poner amarillas, ¿eh? o exceso de humedad o frío, y se van a caer. ¿eh? Después vamos a buscar una que eh, también agarró frío y vamos a ver que muy lentamente se empiezan a poner amarillitas. Entonces después, bueno, hay que repuntar con un anti-shock, eh, con todas estas cuestiones que le vamos a hacer para que nos queden después más lindas las plantas de interior. ¿eh? Claro, cuando tenemos esas situaciones, Rita, de que por ahí nos pasa que o nos pasamos de, 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 en el regado de la planta o nos agarró frío, siempre es bueno consultar porque hay productos que nos pueden recuperar la planta, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos, si estamos a tiempo, o sea, si enseguida hacen la consulta o son observadores, porque a veces pasa que cuando se dieron cuenta ya no tenemos tiempo. Eh, ir a veces quitándole, yo siempre les digo, si le falta agua, eh, no pasa nada, la recuperamos. Se deshidratan las hojitas, se caen, pero cuando se encharcó y se, se pudrió la raíz, no tenemos eh, más tiempo a que se recupere la planta. ¿eh? Entonces siempre menos que más. Vamos a poner el dedo, vamos a ir viendo. Después en las próximas charlas vamos a ir viendo cada plantita. Pero bueno, quería darle un paneo un poquito en general ya ahora que estamos en esta etapa para poder cuidar un poquito a todas parejitas.